एंड ऐसे रशीद की मैं बैकग्राउंड लोगों को बताऊँ कि ये ऑयल कंपनी का प्रेसिडेंट था टू मिलियन डॉलर इसकी सैलरी थी तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो आई गॉट अ कॉल फ्राम एस एन रशीद विद इन फाइव मिनट्स ही कन्वेंस मी पाँच मिनट के अंदर तो वॉट आई एम सेंग इज सेकेंड वेव स्पॉयल एवरी थिंग जब मैंने रिज़ाइन किया एज डी जी नस्ट तो हमारा वॉट वी कॉल लेटर ऑन चून लाई जो पी टी आई का चून लाई है वो एस एन रशीद था एस एन रशीद वॉज द फाउंडिंग प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब पी टी आई वो एस एन रशीद का छोटा भाई ब्रिगेडियर नासिर रशीद वो मेरे था स्कूल में था मेरे ही वॉज फॉलोइंग माई कैरियर एज डी जी नस्ट वगैरह तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो आई गेट अ कॉल फ्राम एस एन रशीद एंड एस एन रशीद की मैं बैकग्राउंड लोगों को बताऊँ कि ये ऑयल कंपनी का प्रेजिडेंट था मिडल ईस्ट में इन द अर्ली नाइन्टीज़ ही वॉज गिवन टू एयर क्राफ्ट वन फॉर एज फैमिली वन फॉर एज ऑफिशल पर्पज़ टू मिलियन डॉलर इसकी सैलरी थी वैन ही लेफ्ट ऑल दैट इन नाइन्टी सिक्स एंड बी केम द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ पी टी आई एंड उसका कॉन्सेप्ट था ये थिंक टैंक्स का और शेडो कैबिनेट का बट इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो दो दिन के बाद आई गॉट अ कॉल फ्राम एस एन रशीद बिफोर दैट ही एट स्टडीड मी थ्रू आउट उसने अपने भाई के से एक्सचेंज नोट्स कर लिए होंगे उसने कहा मुझे पता चला है कि आप आप प्रोग्रेसिव मूवमेंट में थे और ये और वो तो हमने मार खाई भुटो दिस वज दिस वर्ड कोड आई एम कोडिंग एंड कोडिंग एस एन रशीद ना ये भुटो के वक्त हमने मार खाई हमने इतना कुछ कुर्बानी दी स्टूडेंट यूनियन आगे पीछे बट वो हासिल नहीं हुआ बेनज़ीर के वक्त हमने ये धोखा खाया तो अब हम चाह रहे हैं पावर में आने से पहले वी डू आर होमवर्क एंड होमवर्क का मतलब ये है कि हमारे हमने आइडेंटिफाई किए हैं बारह कमेटीज़ हैं और थिंक टैंक्स में हैं और आपको हम एजुकेशन कमेटी का हेड बना रहे हैं यू हेड द कमेटी एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट और बाकी ग्यारह कमेटीज़ में हम कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि ईच एंड एवरी थिंग जो हमने करना है पावर में आने से पहले वो हो जाए आपका शेडो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसके साथ बैठ के आप काम करें एंड देन आप हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश करें एंड देट बी अ डॉक्यूमेंट और डे वन से हम जब पावर में आएंगे तो हम कर देंगे ताकि हमें कोई डिले ना हो विद इन फाइव मिनट्स ही कन्वेंस मी पाँच मिनट के अंदर ये कन्वेंस मी किया बंदा जो है तो आई विल नॉट टेक द नेम्स शेडो कैबिनेट बनी एजुकेशन मिनिस्टर भी शेडो कैबिनेट था स्टार्ट वर्किंग विद हेम मैं फिनलैंड भी गया अपने खर्चे पे यू नो वहाँ का मैंने स्कूल सिस्टम सारा स्टडी किया सो वी केम अप टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड ट्वेल्व दो हज़ार बारह में हमारा एजुकेशन पॉलिसी तैयार हो गई थी शेडो कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी थी वो मैं जाके हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश किया और इट बिकेम पार्टी डॉक्यूमेंट अभी वो पार्टी डॉक्यूमेंट हुआ ही था तो ये सेकेंड वेव आ गई अब तो थर्ड वेव आई है ना पहली वेव तो हमारी थी जो कि हम कह रहे थे हम लोग गिवर्स थे हम आए वॉल्टी काम किया सिर्फ हमें चाय मिलती थी सेंट्रल ऑफिस में वो फारूक अभी भी चिट्टा फारूक है सेंट्रल ऑफिस में यहाँ पर जो सेवर ब्लॉक के ऊपर दफ्तर है तो ही वॉज ऑर्डर्ड ओनली टू गिव अस टी तो अगर मेरी टीम बैठी हुई है पंद्रह बीस हम थे एजुकेशन पॉलिसी थिंक टैंक का तो खाने भी मैं मंगा रहा हूँ रात का खाना दिन का खाना तो वो खर्चे टीम लीडर कर रहा था तो पाँच छः साल हमने तो वी वर गिविंग बैक नॉट टेकिंग एनी थिंग जब भी सेकेंड वेव आई दे डिस्टर्ब एवरी थिंग इन्होंने कहा कि जी शेडो कैबिनेट तो नॉमिनेट हुई हुई है पार्टी जो है नॉमिनेशन हुई हुई है इंट्रा पार्टी पोल्स होंगे तो वो पोल्स करेंगे तो आज तक पोल नहीं हुए विद द रिजल्ट बॉटम लाइन इज एस एन रशीद वॉज डेथ थ्रोन आर चू एंड लाई वॉज रिमूव एज पंजाब प्रेजिडेंट न्यू पर्सन वॉज इंस्टॉल्ड असद कैसर वॉज द फाउंडिंग प्रेजिडेंट ऑफ के पी के वॉज रिमूव तो वॉट आई एम सेंग इज सेकेंड वेव स्पॉयल एवरी थिंग और फिर एक दिन ये हुआ कि वी गेट अ लेटर जब आप थिंक टैंक में होते हैं तो सिर्फ सोल्यूशन या प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करते सोल्यूशन भी देते हैं तो हमने तो सोल्यूशन यही दिया कप्तान को कि भाई जो नए लोग आएंगे उनकी पार्टी कंट्रीब्यूशन हो फिर उनको अपॉइंटमेंट दें फिर हमने फ्लो चार्ट बनाए इस पोजीशन में आएगा तो दो साल लगाए इस पोजीशन में आएगा तो छः महीने वट एवर 
So suddenly we get a letter in the think tank Islamabad ki ji ye letter ke jawab de jo letter mein ye tha ki there were four claimants to the shadow foreign minister aur wo har letter jo maine padha mujhe hasa bhi aaya rona rona bhi aaya what i'm trying to say is that bandar band shuru ho gaya to most of us who had contributed dekhe na maine to aap hairan honge एजुकेशन पॉलिसी 2012 में जो बना ली थी तीन साल में हमारा प्राइवेट सेक्टर सिग्नेचर्स हैं वफाकुल मदारस के मैंने दोनों अंगूठे लगाए मैंने कहा ये ना कहेंगे एक अंगूठा मुकर ना जाए तो वफाकुल मदारस हो मदारस आर ऑन बोर्ड एंड पब्लिक सेक्टर तो जब दो साल पहले या डेढ़ साल पहले मैं हमें दो में मैं जब नारा लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वफाकुल मदारे से भी बात कर रहे हैं और ये वो देट इज़ ओनली टाइम आई रहेंगे आप बिकॉज वी डोंट टॉक टू दीज न्यू कमर्स तो उनको मैंने फ़ोन किया आपने अपनी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है हैव यू रेड आर एजुकेशन पॉलिसी जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेडरल फॉरन एजुकेशन मिनिस्टर जो हाँ मैं कहा लास्ट पेज में जाए जरा किसके सिग्नेचर्स हुए हैं वो दो हज़ार बारह में आपने साइन किए हैं अब इम्प्लीमेंट करें भाई अब अपने नंबर ना बनाए सो वट आई एम सेंग इज सेकेंड वेव वर टेकरस हम लोग फर्स्ट वेव ऑफ पी टी आई सपोर्टर्स व गिवर्स सेकेंड वेव व टेकर्स अब ये थर्ड वेव यूथ की आई है अल्लाह करे के आगे लेकर चलें सो दैट्स माई लिटल बेट ऑफ इनपुट